ഐ എം എ ബ്ലോഗർ ഐ എം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ അല്ലാതെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നില്ല എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ സോ ഐ വോണ്ട് ബി യൂസിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സൂട്ടിംഗ് മൈ സ്കിൻ ബട്ട് ഐ ഓൾസോ ട്രൈ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ലുക്ക് അഗ്ലി ഓൺ മൈ ഫേസ് ഓൾസോ ഒരു റൂമിലാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കോണറിലും ഫേക്ക് പ്രോപ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫേക്ക് ആംഗിൾസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ മാങ്ങ മേടിച്ചു വന്നിട്ട് മാങ്ങ സൈഡിൽ തൂക്കിയിട്ട് ചില ചില റീൽസിന് അതാവും ആവശ്യമുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഫേക്ക് ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫേക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പല ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഹലോ എവറിബഡി വെൽക്കം വൺസ് അഗെയിൻ ടു എഫ് ടി ക്യു ഫേസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ രേഖ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പേരിൽ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിൻസി കയ്യൊന്നും കൂപ്പണ്ട നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ചില്ലായിട്ടൊന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സമാധാനത്തിന് റിൻസി ഞാൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് കാലം തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞു ഈദ് കഴിഞ്ഞു ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു വിഷു കഴിഞ്ഞു കുട്ടി മുമ്പിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്ന റിൻസി കുറച്ച് സമയം എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരാനും താങ്കളുടെ വീട്ടിലെ ഫംഗ്ഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് സോ റിൻസിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഷീ ഈസ് എ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഇൻസ്റ്റ റീൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റീൽസ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇസ് ഹേഴ്സ് പിന്നെ she was a corporate professional uh, was working with an investment bank pinne last but not the least mother of three living in bangalore and having a fantastic homemaker welcome once again that's a long introduction thank you so much yeah. <laughs> so rinsi rinsi the youtube and insta both famous for your looks ennu parayna thangalde kannu vechittla thangal oru vaadi emotions thangal cheyyunna aa reels inde oru beauty undallo and oru vaadi thangalde oppam thanne aa കോൺസെപ്റ്റിന് ഒപ്പം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക്കും അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ റീൽസിൽ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ റീൽസിലേക്കാണ് ലൈഫ് എന്ന് എപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് എനിക്ക് ആക്ടിങ് റീൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ റിലേറ്റ് മോ ടു ആക്ടിങ് ആൻഡ് ആക്ടിങ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വെറുതെ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്താലും എനിക്ക് മതി നല്ല സമാധാനമൊക്കെ കിട്ടും ഐ എം വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് അപ്പോൾ റീൽസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി എന്താ പറയുക നല്ലൊരു യുണീക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമുക്ക് ഈ ആക്ടിങ് സ്കിൽസ് ഒന്നും വെറുതെ എൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നാല് പേരെ എന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണവരാവില്ല കൊള്ളും അപ്പോൾ അവരെ മാത്രം ഒന്ന് കാണിച്ച് ചെറിയ ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ലൈഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ പതുക്കെ ആരെയും തട്ടാണ്ടും മുട്ടാണ്ടും പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് അപ്പോൾ ആക്ടിങ് ആണ് മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആക്ടിങ് ആൻഡ് വ്ളോഗ് വ്ളോഗിങ് എന്ന് ആക്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വന്നത് മാത്രം സോ ആദ്യം യൂട്യൂബ് ചാനലാണോ തുടങ്ങിയത് യെസ് എന്നിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റയിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ആക്ച്വലി ഫ്രം എ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ടു പോർട്രേറ്റ് എന്നുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫോർ എൻ ഓഡിയൻസ് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഫോർ എ യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റ യ ഒരു ഡബിൾ ടാസ്കിങ് ആണ് കാരണം ഞാൻ പൊതുവേ യൂട്യൂബിന് പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഇൻസ്റ്റയിലും ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം അത്രയും സമയം കുറവ് കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നം എന്താ ഒന്ന് ഒരെണ്ണം ഹോറിസോണ്ടലിൽ എടുക്കണം ഒരെണ്ണം വേർട്ടിക്കലിൽ എടുക്കണം സോ ടൈം കുറച്ചധികം വേണ്ടി വന്നു കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വേർത്ത് ഇറ്റ് വേൾഡ് ഓഫ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആണ് താങ്കളുടെ വേൾഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എപ്പോഴായിരുന്നു ആ ഒരു കോസ്മെറ്റിക്സ് എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് but i never thought i would ever jump into this field mm. like never in my wildest dreams i have thought this verde ingane oru divasam ende cousins nokke avarku ee weddings okke verumbo cousins chokkum prem cheyichu makeup cheyidu kaanichu appo angane njan cheri oru clip eduthittundayirunnu whatsapp vadi send cheyanana appo aadi ait eduthathu aa oru video aanu അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് തോന്നി ബിക്കോസ് ദേ ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ അപ്പൊ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നി വൈ നോട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം
then that becomes a responsibility appa yeah. adu sustain cheyidu engineyadu in both the mediums uh, i always try to endha parayan endha previous video ne kaalum korchum kodi better aakittaanu njan endha adutha video eppolum cheyan nokkittullathu adu pa endha first video eduthe endha second video eduthu nokkumbolikkum njan korchum kodi lighting conscious okkay veetle ee s3 an thonunu endha phone palaye oru phone aanu appa adilana bayangara raw velli editing techniques onnilla oru velli video shoot cheyidittu അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കട്ടിങ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അന്ന് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഫസ്റ്റിലത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യും എൻ്റെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ഇടാറ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബെറ്റർ ദാൻ മൈ പ്രീവിയസ് വൺ അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് കോൺഷ്യസ് ആയി ആൻഡ് ദെൻ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ ലൈറ്റ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഫോണിന് വേണ്ടി സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് മാറിയിട്ട് ട്രൈപോഡ് ആയി കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്യാമറയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് വെരി ഗുഡ് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു വെച്ചെങ്കിൽ താങ്കളുടെ റീൽസിലെ ആംഗിൾസ് അതായത് ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തോ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ പോയിട്ടുള്ള കുറേ ആംഗിൾസ് ആണ് എനിക്കറിയാം ബാംഗ്ലൂർ വീട്ടിലിരുന്ന് റീൽസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഈ റീലിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടൈം യു പുട്ട് ഓൺ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ മാക്സിമം ടൈം ഐ ടേക്ക് ഇസ് ഫോർ ദി ആംഗിൾസ് ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബെറ്റർ ആക്കാൻ നോക്കാനും ഈ ആംഗിൾസ് ആണ് നോക്കാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ ടൈം വേണ്ട നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ക്യാമറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഐ ക്യാൻ സിറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാ 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 ഐ ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ബട്ട് ഫൈൻഡിങ് ആംഗിൾസ് ഇസ് എ ടാസ്ക് ആൻഡ് വലിയ വീടൊന്നല്ല എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വീടാണ് ഒരു റൂമിലാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കോർണറിലും ഫേക്ക് പ്രോപ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫേക്ക് ആംഗിൾസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ മാങ്ങ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാങ്ങ സൈഡിൽ തൂക്കിയിട്ട് ചില ചില റീൽസിന് അതാവും മാറ്റിണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഫേക്ക് ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫേക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പല ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് മീറ്റ് റിയൽ റിൻസി ബാക്കിയൊക്കെ ഫേക്ക് ആണ് യാ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വെരി ഫേക്ക് ആൻഡ് ബട്ട് ദൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ലുക്സ് ഗുഡ് ഓൺ ക്യാമറ വെരി ഗുഡ് ഓൺ ക്യാമറ അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കമ്മിങ് ടു ദ കോസ്മെറ്റിക് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ബ്രാൻഡിന് ഇപ്പോൾ കൊളാബ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫോർ യു ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ എങ്ങനത്തെ തരം കോസ്മെറ്റിക്സിനോട് ബിക്കോസ് തെറ സോ മച്ച് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അല്ലെ ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും മാറി മറ്റേ നിങ്ങളൊരു മോളിൽ പോയാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പെട്ടിപ്പിടികളിൽ നിന്ന് മോളിലേക്കും ഓൺലൈനിലേക്കും പിന്നെ എല്ലാ വേൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് റിൻസിക്ക് താല്പര്യം സാധാരണ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് most affordable ആയ പ്രോഡക്ട്സ് തൊട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയ പ്രോഡക്ട്സ് വരെ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ അഫോർഡ് ദി എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു കേട്ടർ ടു ഈവൻ സച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് കാരണം എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒരു മിക്സ്ഡ് ഇതാണ് കുറച്ച് അഫോർഡബിൾ ആൾക്കാരുണ്ടാവും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ടെൻ റുപ്പീസ് പ്രോഡക്റ്റ് തൊട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് വരെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഒന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല എവറിങ് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ കൊളാബിന് മാത്രമല്ല ഈവൻ ഫോർ യു ഓൾസോ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുക ബിക്കോസ് ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു എന്താ പറയുക ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനം മേടിച്ച ചില സമയത്ത് തോന്നുമ്പോൾ എനിക്കത് സെറ്റായില്ല ബട്ട് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നില്ല കുറേ ദിവസം അത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വെരി റോങ് സെയിങ് സോ ഐ ഡു നോട്ട് നോ മേ ബി ഇനോ അന്ന് കാലത്ത് നമ്മളത് ആരും പറഞ്ഞു തരാല്ലേ ദിസ് ഇസ് യുവർ സ്കിൻ ടോൺ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോ ബഡി ടോൾ മീ ദാറ്റ് യുനോ വെൻ യു യൂസ് യുവർ ഹെയർ ഡൈ വയസ്സായിട്ടോ തലമുടിയിലൊക്കെ ഡൈ ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ദെർ വാസ് എ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹാപ്പൻ ടു മൈ സ്കിൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നവരുടെ എല്ല
ഞാൻ നമ്മളെന്നറിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളത് ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പക്ഷേ എനിക്കിട്ടാ ചിലപ്പോൾ ചേർന്നത് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഈ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് റിയലി ഈ കാലത്തും ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് ഞാൻ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ്ങിന് ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചേച്ചി ഇത് ഒന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തായോ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പറയും മോളെ ഈ വെളുത്തിട്ട് അത് എന്നെ ഏതോ ട്രോളിലൊക്കെ വെളുത്തിട്ട് എന്തിനാ മക്കളെ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞ് ഏതോ ഒരു ട്രോളിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദെൻ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വെളുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ സ്കിന്നിന് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല കുരു കുഴി അല്ലാതെ എൻ്റെ മുഖത്തും ഉണ്ട് ബട്ട് ഐ ആം കോൺഫിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യു ആർ ഫെയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഡോൺ സീ മൈ സെൽഫ് ഇൻ എ ലൈറ്റർ സ്കിൻ ടോൺ ഞാനൊരു നോർമൽ ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോൺ ആണ് ബട്ട് ദെൻ അവരുടെ വിചാരം ഞാൻ ഫെയർ ആയ കാരണമാണ് ഞാൻ എന്താ ധൈര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏത് പ്രോഡക്റ്റും വൈറ്റനിങ്ങിന് ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താ പറയുക സംതിങ് ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് മീ അവരെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്താലോ എന്നുള്ളതിൽ അസൂയ കൊണ്ട് പറയാണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഐ ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാനിത് പറയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ റിയലി ലവ് യു ഓൾ ആൻഡ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഡീപ്പർ സ്കിൻ ടോൺസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ലൈറ്റർ സ്കിൻ ടോൺ പീപ്പിൾ അതെ ഈ ബ്യൂട്ടിയും ഇതൊക്കെ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിലും ഇതിലാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ചിലരുടെ ആഗ്രഹമാണ് വെളുക്കണം ചിലരുടെ ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് ചില എനിക്ക് കുറച്ച് ടാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ സ്കിൻ എന്ന് ബ്രൗൺ കോംപ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ വിചാരമുണ്ട് അയ്യോ വയർ യു സോ ടാൻഡ് സൂര്യനിൽ പോയിരുന്നു ബീച്ചിൽ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് മൈ കളർ എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ എക്സ് വൈ ക്രോമസോൺ എന്ന് വന്ന കളറാണിത് എന്ന് ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് മൈ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഗുഡ് ലുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഫർ ഇൻസി വാട്ട് ഇസ് ഗുഡ് ലുക്ക് മീൻ ടു യു ഫോർ മീ ഗുഡ് ലുക്സ് ഇസ് എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഞാൻ മോർ ദൻ ദിയർ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഓൾ ഐ സി ഹൗ ദേ ട്രീറ്റ് മീ ഹൗ ദേ ട്രീറ്റ് അതേഴ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ഹൗ ദേ ട്രീറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസിലുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത് അതിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഞാൻ നോക്കാറ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ഡാൻസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ഡാൻസിനൊക്കെ ഈ അവരുടെ മുഖത്ത് ഈ ഇടുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്കും അവരുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ സ്കിന്നൊക്കെ വളരെ ടെൻഡറല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ അഡ്വൈ താങ്കളുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താ അങ്ങനത്തെ മദേഴ്സ് ഹു ആർ ആക്ച്വലി ഹാവിങ് ദ ചിൽഡ്രൻ പെർഫോമിങ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേ ഐ ഹാവ് നെവർ എൻകറേജ് ഈ മേക്കപ്പ് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുമില്ല ആൻഡ് ഐ ഡോൺ എൻകറേജ് ദാറ്റ് ഇൻഫാക്ട് എൻ്റെ മമ്മി പറയും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു റിലേറ്റീവിൻ്റെ കുട്ടി ഭയങ്കര മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അടി വന്നിട്ടായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വൈ ബട്ട് മൈ മോമസ് ടെലിങ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് വേ ഷൂ ഇസ് ലുക്കിംഗ് പ്രിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറ്റമല്ല പറയുന്നത് ബട്ട് ദൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് വൈ ലിപ്സ്റ്റിക് എനോ ലൈക്ക് എന്താ എൻ്റെ ആവശ്യം സി വൺസ് ഇൻ വൈലറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഭരതനാട്യം ഡാൻസർ ആണ് മേക്കപ്പ് ഇടണം ആവശ്യം അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റില്ല നോ വിയർ അഗെയിൻസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ദെൻ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ഓൾസോ ഇപ്പൊ അത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് സംതിങ് ഐ ഡോണ്ട് എൻകറേജ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ബാഡ് അത് ഞാൻ വളരെയധികം അഗ്രി എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് താങ്കൾക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളല്ലേ സോ വീട്ടിൽ ടോട്ടൽ ഫോർ ബോയ്സ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഈ നാല് പേര് അഴിക്കൂടി ഇങ്ങനെ എന്നും എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നരാടം ദിവസം റീലിടാൻ എങ്ങനെ പറ്റുന്നു
കഴിഞ്ഞ് താങ്കൾ കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ വെൻ യു വർക്ക് ഇൻ എ കോർപ്പറേറ്റ് വിച്ച് ഐ ഓൾസോ ഡു നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് സോ ഈ ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് ബേസിക്കലി ഈവൻ ഫോർ യുവർ റീൽസ് യു നീഡ് എ ഡിസിപ്ലിൻ സോ ഓൾ ത്രൂ യു ലൈഫ് താങ്കൾ കൊണ്ട് നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് വൺ ക്യാരക്ടർ വിച്ച് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇഡ് ഓഫ് എനിക്ക് വേഗം ദേഷ്യം വരും എനിക്ക് വേഗം ദേഷ്യം വരും എത്ര സമയം ഇപ്പൊരു കാര്യം കണ്ട ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നവരുടെ അതായത് നമ്മള് ഒരാളായിട്ട് ക്ലോസ് ആവുമ്പോ എനിക്ക് അറിയും ഈ ആളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ദേഷ്യം ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും ഈ പേഴ്സണെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും ഞാൻ എനിക്ക് ആ ആളെ വെറുത്ത കാരണമൊന്നും അല്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ക്യാൻസർ അപ്പൊ വി ആർ വെരി ഇമോഷണൽ അപ്പൊ ദേഷ്യം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും ബട്ട് ദൈ ക്ലിയർ ഇറ്റ് അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ് തീർക്കും ഇത് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോ അതായത് ചിലവര് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഇത് കാണുമ്പോ അവർക്ക് അത് പിടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം അവരെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് എനിക്ക് എനിക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ നല്ലൊരു കാര്യം ഐ തിങ്ക് ഐ എം എംപത്തറ്റിക് ഐ ഓൾവേസ് ഓക്കെ നൗ മൈ ക്ലോസ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലോസ് വൺസിന്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺ ആണ് എനിക്ക് എല്ലാ ഫ്രീഡം ഉള്ള പോലെയാണ് ഐ ക്യാൻ ബി ദ വേ ഐ വോണ്ട് ബി ആൻഡ് യു ബെറ്റർ ബേ മീ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു തനി നിറം അറിയുന്നത് കുറച്ച് സോ വെൻ യു നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലേ കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഹാബിറ്റ് കാര്യം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഒരു സ്റ്റേ ഒരു ഇഫ് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ആങ്കിളിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേട്ടൻ എന്നെ എന്താ പറയാ ചേട്ടൻ ആദ്യം ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അഞ്ചു വയസ്സ് മൂപ്പുള്ള ഒരാള് അപ്പൊ ഞാൻ അജോ അജോ എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് അതായത് നമ്മള് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ വെരി സോറി സ്വന്തം ചേട്ടന് ഞാൻ ഡാ പോടാന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും വേറൊരാളെ ഞാൻ ചേട്ടാന്ന് ഡാ പോടാന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഹി ഇസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രേഞ്ചർ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ സ്ട്രേഞ്ചർ അല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ചു വയസ്സ് മൂപ്പാണ് നോക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നൗ ഹി ഗോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ് ബട്ട് നൗ ഹി പ്രിഫേഴ്സ് കോളിംഗ് ചേട്ടൻ ഹി ഗോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ് ത്രീ ബോയ്സ് യുനോ അവർക്ക് അമ്മയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ വീട്ടില് അമ്മ അവർക്ക് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഒപ്പം കളിക്കാനും അത് ചേട്ടനും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഈവൻ മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഒപ്പം ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാർ എന്നുള്ളതിൽ അത്രയും അവരുടെ ആ ലോ ലെവൽ വരെ പോവുകയും ചെയ്യും അന്ന് സ്ട്രിക്ട്നെസിന്റെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്ട് ആണ് പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെയും എല്ലാ അങ്ങോട്ടുകളും പറയും അമ്മ യു ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൺ ഇൻ മൈ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് റെഡി ആയിക്കോളൂ അത് മാറണം മാറണം ഇഫ് ഐ എം റിലേഷൻ with a guy i mean obviously with a guy um i want the guy to give me the whole attention and i want him to love me i want him to find me the most beautiful angane nammal aagrahikkulo that doesn't mean yeah. that amma is any less beautiful correct correct exactly appo adhe pole ende my son will love this twins chechi ki jai nu appo avarkum avare life la oru penna veraanu chenge aa oru priority pettu nangal maarum maaranam nanu njan pare ene stiram youtube chodiyana അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം യൂട്യൂബേഴ്സും ഇൻഫ്ലുവൻസും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തൊരു സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് വ്യൂസ് കിട്ടിക്കാണില്ല വെറുതെ ഇരുന്നത് താങ്കൾ വെറുതെ ഇത് സാധനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ലക്ഷങ്ങൾ കണ്ടു കാണും സോ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ടോ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മനസ്സും പൾസും ഒക്കെ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയാലും കുറേയൊക്കെ ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് തോന്നും ഇന്ന് വീഡിയോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വ്യൂവേഴ്സ് തീരുമാനിക്കും കാരണം എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർക്കിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ അതിന് ത്രീ മില്യൺ വ്യൂസായി ഞാൻ
ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് ഏരിയയിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം പോയി നോക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനായിരിക്കും ആദ്യം പോകുമ്പോൾ വെതർ ഇറ്റ് യുവർ ഫേസ് ഓർ കോമ്പാക്ട് ഓർ ലിപ്സ്റ്റിക് ഓഫ് പെർഫ്യൂം ലിപ്സ്റ്റിക് ലിപ്സ്റ്റിക് യു ഓൾവേസ് ഹൗ മെനി ലിപ്സ്റ്റിക് യു ഹാവ് ഇൻ യുവർ വിത്ത് യു I really don't know. I have a lot. Really? There is a lot. There is a lot of patience. Oh, my God. I have a lot of patience. I have a lot of patience. And because you are also an influencer, you will get lots. That's not. I have a lot of patience. I have a lot of patience. That's right. So, what color is it? What color is it? What color is it? What color is it? nude colors so what you were born now yeah. ah. i i like nude colors nammade kerala audience lum adana kooduthal ishtam appo aa oru edhil enikku bagiyund ta enikku ishtalla color avarku ishtalla kaaranam avrude peru parannu enikku vaangiyallo njan idu try cheyanu aanu vaangiyathu because some lipsticks are very expensive adokka sponsorship la varanennilla appo enikku vaangiyanam nu undu adhe appo pinne kutta bodham undu ullil idu me 3000 rupayakka koduthittu idu vaangiyana റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ വാങ്ങിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കും ആ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഓക്കെ ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡാൻസർ അവരുടെ മേക്കപ്പ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് എനിക്ക് ഭാവനയുടെ മേക്കപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതേപോലെ മമത മോഹൻദാസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അനുശ്രീ ദീസ് The common factor is that ഇവരെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പറയും ആ സ്ഥലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു വിഷുവൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം ബാംഗ്ലോർ മൈ ലൈഫ് ഓക്കെ സോ മെനി പീപ്പിൾ സെറ്റ് ട്രാഫിക് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് വൺ മൈ ലൈഫ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കാര്യം പറയാം അതാണ് ശരി കറക്റ്റ് ഹരിയാന എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഓർമ്മകളില്ല ബട്ട് ദാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആണ് വേണ ഓക്കെ ഹരിയാന അംബാല സിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ yeah i'm very emotional when i nammada thrissur thrissur is endha paraya it's like forever my uh, my mm. place nu parayam mm. like it's nan bangalore kaari aanengilum avada valarnengilum nan ende oru origin nan oru thrissur kaari aanu appo that's like my all time favorite nan oru moonam class vare thrissur undu korchu naalu ullu but then kore memories enikku undu nan bangalore poyalum ee nammada naattilulla bangiyulla sthalangal avada anneshanam nadakkum okay ee mara avadi illallo kanikkunna bangalore illallo angane complaint അപ്പോ എനിക്ക് തൃശൂർ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആണ് അഗൈൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അംബാല തൃശൂർ കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷണൽ ആണ് എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എനിക്ക് കസിൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ചേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓർമ്മയാണ് ആ പൂപ്പൻ താടി ഇതൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ആ പൂപ്പൻ താടി കണിക്കൊന്ന ജീരക സോഡ അതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വരണം ബാംഗ്ലൂർ ഒന്നും ഈ സാധനങ്ങൾ കിട്ടില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡാലിംഗ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇറ്റ് എ പ്ലഷർ മീറ്റ് യു ടോക്കിംഗ് ടു യു ആൻഡ് ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് വാച്ചിങ് യു അങ്ങനെയല്ല ഞാനും പപ്പയൊക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ടെ ഈ ക്വിസ് നടത്താറുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഏഷ്യനെറ്റ് പ്ലസിൽ അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്ന് എനിക്ക് സമയം തന്നല്ലോ